guys! Welcome back to my channel. It's me, Elsa. So, in today's video, ay gagawa ako ng makeup haul slash high-end brand. Pat last month pa to, but ngayon ko lang siya gagawin kasi meron akong mga tamad days. Itong mga nakaraang linggo, kaya ngayon ko lang siya magagawa. And also, yung mga products na to ay na-order ko last August. So, without any further ado, let's start na sa ating makeup haul at dahil marami-rami din ito. So, okay, ang first na napakita ko sa inyo ay this one is from Kylie Cosmetics. Ayan, ordered ko to last August. Yung kanyang birthday edition. Last August lang. At ito siya sa loob. So, ang first na ipapakita ko dito sa box na ito ay itong kanilang makeup pouch. Ito siya. Yan guys, naka cover pa talaga siya. Itong una ko papakita sa inyo itong kanilang makeup bag at ayan. Meron siyang nakalagay na letter K. Itong keychain na to. At ayan sa loob. Actually, it's same lang din naman dun sa last edition. Nung December, makeup pouch nila. Meron din yan, compartment sa loob. Same lang din. Ang nabago lang ay ang kanilang designs. But, this one is, I really like it because napaka girly ng style. Ayan, makikita nyo medyo may glitter-glitter pa siya. But, wala siyang fallout, guys. Kasi yung feeling niya parang pagka-plastic. And, but this time, walang nakalagay na Kylie sa likod. Ayun lang yung pinagkaiba. Wala lang Kylie sa likod. Hindi katulad nung last December edition nila. Nung holiday edition nila, yung makeup pouch. At may nakalagay dito na Kylie sa likod. But this time, ay wala. Okay, so let's move tayo dito sa first product. Ito yung kanila. Ito yung kanyang birthday edition. This is a pressed powder palette. At look at this, guys. Ito sa loob. Ayan, napakagandang palette. I really love the packaging. So, ayan guys, pagpasensyahan nyo na ako. Meron kayong maririnig na ingay kasi yung pusa ko, ayan. Ayan, kung makikita nyo siya, ayan siya, palakad-lakad siya at kailangan niya na atensyon. Kaya lang, ay busy ako ngayon. Kaya, ayan. Ayan guys, ang packaging niya, nakalagay ay I want it all. At look at this guys, it's glittery siya, may fallout siya but very very little lang naman. And bubuksan natin siya sa loob. At, oops, may plastic pa siya, hindi ko pa ito kasi nagagamit. Ayan, tatakpan ko na lang yung salamin. Oops, wait. Ayan, tatang tinanggal ko na muna yung plastic niya para hindi siya magiglare sa ilaw. At ito ang eyeshadows. So, meron ka na dyang 9 pants na eyeshadows. And dito sa baba, meron ng highlighter. And also, yung kanilang blush. So, actually, pangalawang palette na to na dumating sa akin kasi yung first ordered ko, may damage siya. And then, pinalitan din naman nila agad. Ayun, so, pinadalhan nila ako ulit ng bagong palette. And ito na ngayon. Kaya, ayun, sobrang excited ako. At happy. at yung una kong palit of yung una kong palit ay ibibigay ko sa akin best friend. Kaya, ayan. And, maybe, mag-swatch na rin ako isa sa mga shades ng palit na ito. Oh my God, pasensya nyo na guys, ang aking pusa ay nandito. Ayun na nga yung aking pusa. At, okay. So, ang gagawin ko lang ay so, mag swatch ako isa sa mga shades din dito. Maybe this one. And, at i-swatch ko lang. And, yung name nitong eyeshadow na to ay The New Black. So, ayan. Excited na ako na magamit to. Kasi hindi ko pa talaga to ginagamit, guys. Simula nung na-ordered ko to last month. Kinipigil ko ang sarili ko na hindi ko to magamit. Kasi, para pag pinakita ko itong palette na to sa inyo, ay talagang bagong-bago siya. Ito namang kanilang matte liquid lipstick. But yung size nito, uh, mini liquid lipstick. Actually, nagamit ko na tong shade na to and also this one. Itong shade na to, ito yung gamit ko ngayon sa aking lips. At nung sabi ko, I really, really like it. Parang napaka-happy niya. Napaka-happy ng color. I-swatch ko to sa inyo. This one is in the, this one is in the shade One Wish. 
Ayan. Look at the packaging. It's a baby pink color. And this one is big girl. Ito, hindi ko pa ito nagagamit. And this one is angel. And this one is in the shade gorge. And this one is in the shade August Bug. And the last is, this one is in the shade All Nighter. And lahat ang kanyang shades. That is guys, look at the packaging. It's so pretty. I really, really like the packaging. For sure, talaga naikikip ko tong packaging na to kasi gusto, gusto ko yung packaging niya. And this is a matte liquid lipstick and lip liner. Yan. Ang packaging niya ay meron siyang stars and of course yung logo but this time is may kasama na siyang glitters. Hindi ko pa talaga ito nagagamit kasi gusto ko pa talaga itong ipakita muna sa inyo bago ko talaga siya gagamitin. Kahit sobrang excited na akong gamitin to. This one is in the shade 20. See? Ang kita na hindi ko pa siya ginamit. Oh my god. Ayan. Iswatch din natin itong kanyang kasamang lip liner. At meron din ako dito binili na matte liquid lipstick. At in the, ang shade niya ay Dulce K. Nude color siya. And of course, meron din ako dalawang lip gloss. But hindi ko to isuswatch kasi ibibigay ko to sa aking anak. But ito yung packaging niya. And meron din siyang glitters. Ayan sa box. But, ipapakita ko pa rin sa inyo yung packaging. Same lang din naman ng ibang liquid lipstick. But, malaki nga lang. At ito siya. Ayan. May in-order din akong kasamang makeup brushes. At ito siya. Nakalagay siya sa small dust bag. Brush, I think, for blush and flat brush and eyeshadows. Ayan. Setting set niya. And guys, so ayun yung aking na-ordered from Kylie Cosmetics. At ayun, dapat sana ang i-order ko ay yung bundled na. But mabilis siyang na-sold out. Kaya ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng isang bundled and individuals. Kaya ayan. But hindi pa rin siya kompleto kasi may mga iba pa rin products from her birthday collection na hindi ko pa rin talaga na-ordered. Pag-move na tayo sa iba pang makeup products na aking nabili last month. Okay, so this one is from Tarte. Ito yung gamit ko today and apat na beses ko na itong nagamit. Ito siya. Itong, itong shade na to. Yan, sobrang gustong gusto ko to. And ito, gusto ko din to. Actually, lahat sila. And I really, really like the packaging because it's so pretty. So next, meron tayo ditong from Becca. Ayan. Nag-collab sila ni Chrissy Tegan. <laughs> Tama ba yung aking pagkakabigkas? This is the packaging. Looks like... Ayan. Pasensya na akong nag-glare. Ayan. At meron na siyang malaking mirror. But, iikot ko para hindi kayo masilaw sa mirror. But, makikita nyo pa rin. Ayan. So, meron ka ng kasamang blush, bronzer, highlighter. Sa loob, meron ka ng for pants ng product. This palette is from Urban Decay. At ito yung bago nilang labas na palette. This is a Naked Heat. Ayan. Marami ang nag-rave nito. Sobrang gustong gusto nila itong palette na to. Gustong gusto ko rin itong palette na to. Nung makita ko to na available na siya sa Sephora, talagang, oh my god! Gusto ko talaga niyan. Kaya kahit Alam na natin, mahal siya. Talagang, oh my god, talagang binili ko siya. Kasi talagang sobrang gusto, gusto ko yung mga gantong shades na eyeshadows. At tatanggalin ko lang muna yung kanyang brush. Gamit ko na to, ito, ito, at ayan. Dito sa palette na to, meron na kayong 12 shades of eyeshadows. Kylie Cosmetics ulit. This is a pressed powder eyeshadow. Ito siya sa loob. Oh my god, nag-glare siya. Tatanggalin ko lang muna ang kanyang... May kasama kasi itong brush, kaya tatanggalin ko lang muna. At dito sa loob, meron na kayong 12 pants of eyeshadows. Actually, yung nagagamit ko pa lang dito sa palette na to is itong dalawang shades na to. 
pa siya as in sobrang naggamit one time lang. And sunod, ito yung pinakamahal kong eyeshadows na nabili sa buong buhay ko. At hindi ko akalain na bibili ako ng, ganitong, ng ganong kamahal na eyeshadows. At ayan, itong eyeshadow na to is this one is from Natasha Denona at ito yung kanilang limited edition na sunset palette. At ayan, talagang binili ko siya kasi talagang nakita ko pa lang. Packaging pa lang. Talagang na ano na ako. Na in love na ako. Ayan. ayan. Gold color kasi yung kanyang packaging. And also, the way na hahawakan mo siya para siyang leather. And ayan, bubuksan ko lang siya sa loob. At yung dito niya is magnet siya. Oops. Yan. Iikot ko lang siya para hindi kayo masilaw dun sa sa lamen at hindi rin kayo masilaw dito sa ano. Kasi may kasama na siyang plastic sa loob. Itong plastic na ito, nandito na yung name nung eyeshadows. Yan, kung ano yung shades niya. At ito yung product sa loob. Oh my God! Look at this! So pretty! Talagang nili ko siya kahit mahal siya. Talagang hindi ka magsisisi. Itong shades na to, medyo dito lang ako nahihirapan eh. Kasi medyo metallic siya. So, hindi pa ako nakatry ng metallic na eyeshadow. Kaya, ayan, nahirapan ako. So, I think pagpapraktisan ko pa siya kung paano talaga gumamit ng mga ganong eyeshadows. At this shade and also this shades. Ayan. Gusto ko gusto ko sila. Okay, wait. Isa swatch ko to. And also, the way na hawakan mo yung products. Talaga magugustuhan mo talaga yung feeling na daw inahawakan mo siya. Ayan. See? It's so pretty! Ayan, may ligaw ko sa mga... Oops, may ligaw ko sa mga ganitong shades ng eyeshadow. Dahil limited edition tong Natasha Denona na to, ayan, mabilis siyang na-sold out and then nag-restock ulit sila. Tapos, na-sold out, na out ulit. At ngayon ay talagang hindi ka na makakabili ng ganitong eyeshadows. But, nag-release sila ng kanilang new eyeshadow palette. At, I believe na yung name nung, ano na yun, ng bagong labas nila na eyeshadows is Layla Palette. This palette is the Jacqueline Hill Palette. Yung palette na ginamit ko today sa aking eyes. Yan, sobrang nag-enjoy ako. Habang ginag habang ni-apply ko ang aking eyeshadow sa aking eyes, sobrang nag-enjoy ako. Parang feeling ko para akong mermaid. Yan, sinabi ko yung sa asawa ko kanina na parang ayun yung pakiramdam ko kasi I really really like the shades yung ng eyeshadows. Well, anyways, ito na nga. Yan, isa siyang cardboard at nap napaka-white niya. At dito sa likod nakalagay is Murphy X Jacqueline Hill. Wala siyang kasamang mirror sa loob. But, wait. Kasi may plastic pa siya. And, ito siya sa loob. Ang <laughs> harte. Ayan. So, pasensya na guys. Kung parang wala akong ganong enerhiya. Kasi gabi na kasi dito ngayon. Ah, ah sigurado pagtatawanan na naman ako nito ng best friend ko. So, ayan. So, ito na nga sa loob. Itong palette na to, may nakalagay na this palette is dedicated to all my loving subscribers. XO Jacqueline. Dito sa palette na to, meron na kayong 35 shades ng eyeshadows. At, ayan. Actually, sobrang nag-enjoy ako dito sa shades na to. Ayan. Sobrang nag-enjoy ako dito and also dito, dito. Ayan. I really, really like it because I never tried to use a eyeshadow like this. <laughs> eyeshadow like this. Hindi, sa hindi ko pa kasi natatry na gumamit ng ganitong shades ng eyeshadows. Yan, kasi masyari silang colorful. Usually, yung ginagawa ko is smoky eyes. Yan, mahilig ko sa mga may pagka red-red na shades ng eyeshadows. But, this time, talagang sobrang nag enjoy ako na gamitin tong shades na to. Okay, so, wow, biglang nagka, oh my god, biglang ako nagka-energy, no? Simulang nahawakan ko tong palette. Anyways, talagang nakaka, oh my god, I don't know how to express, but, and I really like this. 
So, ayan, i-swatch ko lang to sa inyo kung bakit ko siya sobrang hmm, gustong-gusto. See? <laughs> Biglang na-aning. Hindi, guys, kasi talagang nakakatawa. Nakakatawa talaga siya nung ginagamit ko siya. Talagang, look. O, diba? Talagang na may enjoy ka talaga eh. Yung tipong, oh my God. But the one thing lang dito sa palit na to, it, parang napakahirap niyang i-maintain na maging clean. Kasi talagang madudumi at madudumihan siya. Katulad niyan. O diba? So, ayan. At ito, nadumihan siya. Ayoko pa naman sa aking makeup na madumi. <laughs> Lalo na pag puti, diba? Parang hindi kasi ganun ka ganda tingnan. Okay, so let's move na tayo. Tapos na tayo sa mga ibang ano, mga eyeshadows or yan sa makeup. Tapos na tayo. Ayan, so dito na tayo ngayon sa Sephora. Oh my God, last week. Galing kami ng asawa ko sa Sephora at hmm. Okay, so uunahin ko na itong Lock It Powder Foundation. This one is from Kat Von D. Oh my goodness! So, gusto ko to, lalo na nung pinartner ko siya dito sa blotting powder. Of course, from the Kat Von D. Ayan. And wait guys, look at the packaging. Ayan. Ito yung packaging niya. At napakaganda. At o oh, nga pala, yung shade ko nga pala dito is medium 53. This one is a glotting powder from Kat Von D in the shade medium. At, oh my god, the packaging. Ayan, so, akala ko, foundation yung nagamit ko kasi hindi kasi ako nagbabasa. Hindi ko, hindi ko binasa agad. At nagulat na lang ako yung ginamit ko ay blotting. At ito siya. At may kasama din siyang ito. At ayan, ito at ito talagang ayun, yung hindi kasi ako naglagay ng liquid foundation sa aking face. So, ang ginawa ko lang, sabi ko maglalagay ako, gagamitin ko yung aking bagong Kat Von D foundation powder. And then, ang nilagay ko pala itong blotting powder na to. Tapos, nilagay ko tong powder foundation na to sa aking face and oh my god, nagmatch talaga sila itong dalawang to sa aking face at ayun, kahit wala akong liquid foundation, parang napaka flawless na aking face kaya sobrang na-excite ako at gusto ko pa ulit gamitin ang gamitin to kaya talagang ngayon ay pakita ko na sa inyo talagang hindi ko natitigil ang gamitin to okay, sunod <laughs> Oh my God, parang pinangihinaan na ako ng loob. Okay, so, so no, this one is from the Too Faced. And, ayan siya. Ayan, addict ako sa pag-set ng makeup. Pagdating sa setting spray, ayan, gusto yung gusto ko. And anyways, this one is from Too Faced. And this is a Hangover 3-in-1 Refreshing Primer and Setting Spray. Medyo nag-aalangan ako na bilhin to. Kasi ang nakalagay dito ay with coconut water. Hindi ko kasi nagustuhan yung kanilang primer. And then, may coconut din yun. Ayun, basta hindi ko siya nagustuhan. Tapos, kaya yung naano ko na may coconut to, medyo nagdadalawang isip ako, but I still decided na kunin pa rin to kasi nga talagang mahilig ako sa mga setting spray. Ayan, after na aking makeup, gusto ko talaga naka-setting spray. Ayun, marami na akong setting spray dyan at ito ay wala pa ako. Kaya it talagang binili ko pa rin siya kahit nag-aalangan ako. At ang nakalagay dito ay this setting spray is silicone free, alcohol free, and also oil free. Which is, yeah, I have a... Nag-oil yung aking face. Yan, dito sa aking T-zone. Kaya, okay, let's see. And ang nakalagay din dito ay we love your skin even when you don't. Wow. Okay. Dahil paubos na ang aking setting spray na all nighter. Ayan, nag or nag or bumili ulit ako and this one is from Urban Decay Long Lasting Makeup Setting Spray. Ayan, sobrang favorite ko tong setting spray na to. And alam niyo na rin naman kung ano yung packaging niya. Ito siya. So, ayan, kaya nagustuhan ko siya talagang pinapat long lasting niya yung aking makeup the whole night. 
Ayan, kahit during the day, pag ginagamit ko siya, talagang nafeel ko na nagtatagal ang aking makeup at hindi gumagalaw. Kahit na medyo nag-oil up na ako minsan. Kaya yun, kaya sobrang gusto gusto ko to. Kaya pangalawang bottle ko, ko na to. And sunod, meron tayo dito from the Too Faced Born This Way. This is a ethereal setting powder siya. Actually, naghamit ko na to isang beses, but hindi ko pa siya ganong na-feel. So, I think gagamitin ko pa siya. Kailangan ko pa siyang gamitin ng marami pa ang beses para ma-feel ko kung ano yung difference niya sa aking favorite na setting, na setting powder, which is ayun na nga yung Laura Mercier. I like the packaging of this one because yan, nakalagay yung logo na Too Faced and also dito. Talagang ma-feel mo yung letters. And of course, from the Kat Von D Lock It, this is a setting powder. At ito siya. Yan. Nakalagay, mararamdaman mo din yung logo ng Kat Von D dito. Hindi ko na masyadong ia ano pa kasi nagiglare siya guys. At this is a translucent. At ang grams niya ay 19 grams or 0.2. 67 ounces. Ayan. At ito yung packaging niya. And the next, of course, from the Too Faced ulit, this is a melted latex. Ayan, dalawa yung binili ko. At I really, really like the packaging. At for sure, ikikip ko tong packaging na to. Ayan, ikikip ko tong packaging na to at ilalagay ko lang to dito sa aking vanity. At ayan. So, unahin ko muna tong isa. This one, oh my god! This is a liquefied high shine lipstick. Ay, ito yung shade niya, guys. Ayan. Oh my god. Palayo na ng palayo yung aking pag i -swatch. Ayan. So, ano siya? Sticky. Ayan. Ayan yung consistency niya. Sticky siya. Shade ko nga pala dito ay Peekaboo. Ayan. Look at the packaging. I really, really like the packaging. Hmm. Talaga yung Too Faced, no? Talagang, yan, napaka-cute talaga ng packaging nila. Nakakatuwa talaga. Kasi talagang, alam mo yun, pag bumili ka ng products nila, talagang yung boxes, pati yung boxes, gusto gusto mong ikip eh, Kasi it's so very, very cute and very, very girly. And napaka-bagay pati sa mga teenagers. And of course, sunod, yeah, and this one is in the shade Safe Word. Actually, hindi naman medyo nagkalayo yung kulay nila. Yan. Hindi nagkalayo yung kulay nitong dalawang to. Papakita ko na lang yung decode para makita nyo. Yan. Hindi rin naman nagkalayo. Okay, so, iswatch ko lang tong isa. Kasi nung nakita ko to, parang, parang, ang lakas maka-girl, ang lakas maka, ano, Lakas maka Barbie ng konti yung ano niya, yung shades niya. Ay, ito siya. Ayan. So, wala pa ako nito and hindi pa ako nakatry gumamit ng ganito. Kaya excited na akong gamitin. Kaya excited na akong gamitin itong dalawang to. Ayan. Oh! Glass ang packaging niya. Glass. At, of course, kaya kami nga pala pumunta sa Sephora is para bumili ng eyelash adhesive at ito yung binili ko. Dalawa to. Wait. So, ito yung isang binili ko. This one's from Duo. Ito kasi, talaga meron siyang applicator. Ayan, brush yung pinaka-tip niya. At ilalagay nyo lang sa false lashes. But this one, wala siyang applicator. Talagang i-open mo lang siya at ilalagay mo dun sa pinaka false lashes. Kaya, ayun yung pinagkaiba nilang dalawa. Kaya, hindi ko pa to ginagamit. Actually, yung ginamit ko din naman before, yung nabili ko talaga is ito. More than 2 years na sa akin. Kaya, kaya bumili ko ng bago. Kasi parang habang tumatagal, parang hindi na ganun kastik yung products dun sa false lashes. Kaya, ayun talaga ang reason. Kaya, Pumunta kami sa Sephora. Tapos napabili lang ako ulit na ito. Finally, natapos na din. Oh my God, sobrang happy ako. At natapos na rin. At naipakita ko na rin itong 
mga nabili ko this past few weeks or last month. Ayan, at least magagamit ko na rin itong mga itong mga products na ito. So, ayun, excited na akong magamit. So, yun na nga guys, that is it for this video. I hope you enjoyed this video and if you did, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel if you haven't already. So, I will see you on my next video. Thank you so much for watching and bye-bye! Okay, let's do.